Willkommen zurück zu einer neuen Folge Radwegweiser. Im Radwegweiser geben wir euch Inspirationen für eure nächste Radtour in Thüringen und in Mitteldeutschland. Wir zeigen euch die schönsten und spannendsten Strecken, auch abseits der bekannten Wege. Die ganze Routenplanung haben wir schon für euch erledigt. Und außerdem bekommt ihr am Ende jeder Folge in unserem Bewertungssystem einen guten Überblick, ob die Tour für euch geeignet ist. Wenn ihr auch gerne Fahrrad fahrt, dann abonniert jetzt unseren Kanal, damit ihr die nächste Radtour auf keinen Fall verpasst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Wir stellen euch heute eine ca. 44 km lange Radtour vor, die auf rund 600 Höhenmetern an vielen interessanten Orten Thüringens, wie zum Beispiel dem Wintersportzentrum Oberhof, entlang führt. Startpunkt ist der Bahnhof in Zellamelis im südlichen Thüringen, von dem aus wir über einen hügeligen Radweg zum ehemaligen Bahnhof von Oberhof fahren. Von dort aus steht ein anspruchsvoller Anstieg zum Zentrum der Wintersportstadt an. Rasant rollen wir dann zum Gera-Stollen hinab, dem sich die azurblaue Oratalsperre sogleich anschließt. Weiter führt uns der Weg über den Bach-Erlebnisradweg und entlang weiter Felder, bis wir schließlich in Arnstadt unsere Tour beenden. Am Bahnhof Zellamelis beginnt unsere Radtour. Die Zugfahrt nach Zellamelis dauert von Erfurt etwa 45 Minuten. Das Fahrrad darf praktischerweise im thüringischen Nahverkehr kostenlos mitgenommen werden. Los geht es vorbei im Rathaus der Stadt bis zur ehemaligen Beschussanstalt. Seit der gesetzlichen Festlegung im Jahr 1891 mussten gefertigte Handfeuerwaffen auf ihre Sicherheit geprüft und mit einem Beschussstempel versehen werden. Dazu wurden im 19. Jahrhundert sogenannte Beschussanstalten errichtet. Der markante, fast 30 Meter hohe Schornstein diente zur Beheizung der Büroräume und der Waschkessel. Nicht weit entfernt befindet sich das etwa 30 Meter hohe Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Das Denkmal thront auf dem Lerchenberg, von dem aus wir eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt und das Umland genießen. Nun verlassen wir Zellamelis entlang der Bahngleise auf einem gut ausgebauten, wenn auch etwas hügeligen Radweg. Dieser führt uns zum ehemaligen Bahnhof von Oberhof, welcher Ende 2017 nach 132 Jahren Nutzung stillgelegt wurde. Die Entfernung zum Ort Oberhof und das geringe Passagieraufkommen waren Anlass dazu. Der Bahnhof Oberhof stellte aber durchaus einen günstigen Start- oder Endpunkt für Wanderungen zu Fuß und auf Ski dar. Das architektonisch reizvolle Bahnhofsgebäude bot zudem Platz für eine Gaststätte. Heute dient der Bahnhof leider nur noch als Ausweichmöglichkeit für entgegenkommende Züge und als Symbolbild für die Rückentwicklung der deutschen Eisenbahn. Mit der Hoffnung, dass der Bahnhof irgendwann wieder in Betrieb genommen werden wird, machen wir uns nun zur eigentlichen Bergetappe der Tour auf. Wer vorher noch eine kleine Rast machen möchte, kann sich am malerischen Pfandhalsteich ein Plätzchen suchen. Danach geht es auf zwei Kilometern Strecke 150 Höhenmeter bergauf, bis zum sogenannten Rondell am Rennsteig. Hier muss bei Steigungen von bis zu 13 Prozent ordentlich gestrampelt werden, aber dafür dürfen hier keine Autos fahren. Oben angekommen, genießen wir die Aussicht und lassen uns abseits der Bundesstraße bis ins Oberhofer Zentrum bergab rollen. Oberhof ist als Wintersportzentrum in ganz Deutschland bekannt. Schon beim Einfahren merken wir, dass dieser Ort eine touristische Hochburg ist. Obwohl wir an einem Sonntag unterwegs waren, hatten einzelne Geschäfte geöffnet. Viele Cafés und Gaststätten sind hier auch im Sommer gut besucht. Hotels gibt es in Hülle und Fülle und es werden immer neue Gebäude errichtet. Über einen kleinen Umweg fahren wir direkt bis an die jugend Skisprungschanze am Wadeberg heran, die von BesucherInnen aus nächster Nähe bestaunt werden kann. Das nächste Highlight ist die Rennrodelbahn, auf der im Jahr 2023 die Rennrodel-Weltmeisterschaften stattfinden sollen. Zurzeit befindet sie sich in Modernisierung. Wer nun Lust bekommen hat, eine Bobfahrt selbst zu erleben, kann hier im Winter wie im Sommer eine geführte Abfahrt buchen. Oberhalb der Rodelbahn schweben Dutzende Menschen mit Mountainbikes über uns hinweg. Der Sessellift wird in der wärmeren Jahreszeit dazu genutzt, um Downhill-Fahrende zur Bergstation zu bringen, 
von wo aus sie in mehreren Strecken verschiedener Schwierigkeitsstufen zum Bikepark hinabfahren können. Trainiert werden kann zudem auf einem Landingbag sowie einem Pumptrack. Es gibt in Oberhof noch viele weitere Sportstätten zu bestaunen. Die Biathlonanlage Lotto Thüringen Arena, die Eissporthalle oder die Schanzenanlage am Kanzlersgrund. Es wird Zeit, den Trubel der Wintersportstadt wieder zu verlassen und sich in idyllischere Gebiete aufzumachen. Dafür fahren wir auf einer breiten, nicht befahrenen Straße bergab, die als Sommertrainingsrodelstrecke genutzt wird und für den Kfz-Verkehr gesperrt ist. Die Fahrradbremsen sollten hier gut in Schuss sein. Der breite Asphalt endet abrupt und wechselt zu einem etwas löchrigen Weg, auf dem das Radfahren ab und zu nicht allzu leicht fällt. Dafür wird die Natur mit jedem Meter schöner. Und ein paar Momente später finden wir uns an einem großen Felsen, dem Triefstein, wieder. Sprudelndes Wasser ergießt sich aus dem sogenannten Gera-Stollen. Was wie ein Naturschauspiel aussieht, hat einen künstlichen Hintergrund. Der über 9 Kilometer lange Gera-Stollen ist einer von vier Überleitungsstollen, die das Einzugsgebiet der naheliegenden Oratalsperre erweitern, indem er Wasser aus mehreren Flussläufen in den Stausee leitet. Ein kurzes Stück weiter erblicken wir schon das azurblaue Wasser der Oratalsperre. Jetzt geht es wieder bergauf, bevor sich an einem Rastplatz eine einzigartige Aussicht vor uns ausbreitet. Die Talsperre wurde in den 60er Jahren gebaut und dient hauptsächlich der Trinkwassergewinnung und der Stromerzeugung. Wir fahren über die Mauerkrone in Richtung Luisental, wo sich die Trinkwasseraufbereitungsanlage befindet. Wir durchqueren den Ort und wechseln auf die Bach-Erlebnisroute. Auf diesem 54 Kilometer langen Radweg können Reisende die Lebensgeschichte und einige Wirkungsstätten des Johann Sebastian Bach erkunden. In einem späteren Video werden wir die Erlebnisroute genauer beleuchten. Wir durchqueren Krawinkel und finden uns nun in einer steppenähnlichen Landschaft mit Weitblick wieder. Auf einer wenig befahrenen Straße geht es vorbei an Feldern und Obstbäumen. Hier lässt es sich, auch dank der ebenen Strecke, Einfach herrlich entspannt die Natur genießen. Lediglich vor der Einfahrt nach Arnstadt muss noch einmal ein etwas steiler, aber recht kurzer Anstieg bewältigt werden, bevor es dann rasant bis in die Bachstadt hinuntergeht. Wer mehr über den heutigen Zielpunkt erfahren möchte, dem sei unser Radwegweiser von Ilmenau nach Arnstadt empfohlen, indem wir uns einige Wahrzeichen genauer anschauen. Diejenigen, die noch weiter radeln möchten, können von hier aus unter anderem den Geratal-Radweg weiter bis nach Erfurt oder Ilmenau fahren. Vom Bahnhof Arnstadt kann die Landeshauptstadt Erfurt in unter 20 Minuten mit dem Zug erreicht werden. Auch dieses Mal bietet unsere Route eine gelungene Mischung aus herrlichen Landschaften und einigen kulturellen Höhepunkten. Sowohl auf dem Weg zur und entlang der Oratalsperre als auch auf der Bach-Erlebnisroute werden idyllische und abwechslungsreiche Landschaften durchquert. Von engen Tälern bis zu weiten Feldern ist alles dabei. Nur ab und zu muss man sich leider die Straße mit Autos teilen, weswegen wir in der Kategorie Landschaft vier von fünf Zelten vergeben. In Zellamelis warten viele historische Orte darauf, erkundet zu werden. Und in Oberhof kommen vor allem Sportbegeisterte voll auf ihre Kosten. Auf dem Teil der Bach-Erlebnisroute und in Arnstadt selbst gibt es viel zur musikalischen Historie zu erfahren. Für das leibliche Wohl stehen in Zellamelis, in Oberhof und Arnstadt zahlreiche Einkehrmöglichkeiten zur Auswahl. Daher vergeben wir in der Rubrik Kultur ebenfalls vier von fünf Zelten. Obwohl die Strecke mit knapp 44 Kilometer nicht besonders lang ist, gibt es einige knackige und lange Anstiege und insgesamt 600 Höhenmeter zu bewältigen. Wer alle Sehenswürdigkeiten abfahren möchte, muss ein paar Kilometer und einige Höhenmeter mehr einplanen. Wir bewerten die Strecke im Punkt Ausdauer somit mit 3 von 5 Zelten. Der größte Teil der Tour wird auf asphaltiertem Untergrund zurückgelegt. Lediglich vor und entlang der Oratalsperre sowie auf dem ersten Teil der Bach-Erlebnisroute ist das Befahren der schottrigen Wege etwas anspruchsvoller. Reifen mit Profil sind hier schon von Vorteil. Und ab und zu ist Vorsicht geboten, weswegen wir den technischen Anspruch mit 2,5 von 5 Zelten bewerten. Alles in allem können wir die Tour allen Fahrradbegeisterten weiterempfehlen, 
die eine abwechslungsreiche und einfach zu fahrende Strecke bevorzugen. Obwohl die Strecke mit etwa 44 Kilometern nicht die längste ist, kann aufgrund der vielen Highlights und der hinzukommenden An- und Abreise eine ganze Tagestour dafür eingeplant werden. Die Strecke ist definitiv auch familientauglich, sofern Kinder und Großeltern fit genug sind oder mit E-Bike-Unterstützung radeln. Da es sich nicht um eine klassische Rundfahrt handelt, ist die An- und Abreise mit der Bahn in jedem Fall empfehlenswert. Wir hoffen sehr, dass ihr nun auch Lust bekommen habt, die Radtour von Zellamelis über Oberhof nach Arnstadt einmal selber zu fahren. Alle Daten zur Route und einen Link zur Tour auf komod.de findet ihr in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Erlebnisse auf der Tour in den Kommentaren. Vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben und ein Abo dazulassen, damit ihr die nächste Tour nicht verpasst. Viel Spaß beim Nachradeln und bis zum nächsten Mal.